诸位同学，今天我们继续答复啊，昨天呢还有一些哎、呃、同学的问题啊，这一位天津呢刘居士。哦，他这封信是吧？啊，天津啊，浙月珍的居士念佛祖，自观听你开示的《太上感应篇》等录音带，特别欢喜，增强。我们学佛的信心和决心，啊，为向你表示感谢。几位八十多岁的老居士，给你亲手啊缝制的两个蒲团，是每缝一针，念一句佛号；每缝一针呢，念一句佛号，向你表示崇高的敬意。这次委托刘春梅转送给你，望你笑纳。我们在你的指引下，一定努力学佛，依教奉行。啊，尊敬的老法师，你为人类和平啊、中华民族的兴旺做出重大的贡献，很难用言语来表达。啊，你的回归大陆、落叶归根的愿望一定能实现！啊，尽随心转，阿弥陀佛！啊，哦，这是一封信啊，好，谢谢天津的同学们啊。啊，这个有一位同学问的啊，也是天津居士问的，他诸法空相啊，如何理解？啊，诸法空相呢，是佛在《般若经》上啊常讲的。它的意义就是说，一切法了都没有自体，这因缘和合而现的幻象啊，相不是没有。是有，但是它不是真实的。那什么叫真实的呢？佛法里面真妄的定义呀，是说永恒不变的，那就是真实的。如果会变化的，无论它变化的速度啊是快还是缓慢，那都是假。的。都不是真实的。那么我们明白这个定义，我们就晓得我们的人生不是真的啊？为什么呢？它会变化，它有生老病死啊，它有刹那刹那在衰老，所以青春不住啊。那么人。是空相，一切动物都不例外，一切植物也不例外，啊，乃至于矿物，我们讲到山河大地，讲到星球，啊，现在科学家告诉我们，太阳系也有毁灭的一天。啊，不过它的速度呢比较缓慢，啊，那么这样子观察了就晓得，一切诸法都是刹那刹那了在变迁，啊，不是真实永恒的存在，啊，这种现象呢就叫做诸法空相。第二个问题。
他说：“我们天津居士参学回国后，弘扬佛学文化，啊，把你今生的知识一代一代的传下去，这是很好的。啊，我们做佛的弟子，唯一报佛恩的方法，就是把自己。”所得到的，所享受到的，所学习到的，传给别人。啊，那么看个人的机缘，传的当然越多越好，啊，越广越好。佛法确确实实可以帮助世人。得到幸福美满的生活，啊，帮助世人提高自己的境界，啊，不但这一生好，来生比这一生啊更好。啊，这一位同修，好像也是一封短信，啊，天津。居士，欢迎你到天津弘法，啊，中国的少数人，不是多数人，不愿意你回到中国，啊，这个我知道，啊，是很少很少的少数人啊，但是中国居士啊，盼望你到中国，啊，好像啊，孩子盼着父亲一样，别灰心，总有一天。我们能相聚在自己的家里，中国，啊，那时是真正到家了，啊，我很感谢同修们的关心，啊，我们在海外有耐心的等待。啊，这是也是天津同学问的。他说：“我受天津居士王桂英的委托，向老法师请教一个问题。啊，王桂英居士为了弘扬佛法，遇到一劫，啊，这是劫难的，从此身体精神不佳。”啊，王桂英每天还是坚持念佛、念经，啊，勤劳法师慈悲加持开始。啊，那么这个只要能坚持啊，这个念佛、念经不间断就好。啊，这个灾难呢，多半都是冤亲债主。来阻扰啊！我们应当啊，把自己修学的功德回向给他，把这个冤结解开那么身体就能够恢复健康了啊！自己一定啊，要认真反省。啊，断恶修善，改过自新，啊，一定能得到佛菩萨威神的加持<咳>。这位同修问的啊，就请问老法师，我已经皈依佛门吃素，但家中人都吃荤。请问老法师，我能不能给家里人做荤菜？如法不如法？啊，可以，啊，可以为家人做荤菜，但是不要杀生，啊，守住这个原则，不杀生，不要买活的
东西回家去杀，这样就好。啊，那么市场有很多都是杀了现成的，买回家去做，啊，这个就这样就好。啊、嗯。啊，这一位同修，他是勤允许弟子有疑，啊，他似乎不久就要在摄影棚里讲经，其目的是要保留录像带，给后人参考用。此举是否忽略了现前四众弟子？善根福德因缘成就，那么这或许啊是现前四众弟子的业力所感。最后，请问呢？这也是科技给我们学佛四众弟子带来的灾难吗？恳请师父解说。哎，你问的，好像是有道理，啊，摄影棚里面这个做奖金的录像，因素很多，奖金固然是好事情。也有负面的影响啊。那么像你是非常喜欢听经啊，你确实有善根，有福德。如果因缘具足，你这一生决定能成佛啊。如果真的善根福德具足，缘分决定有。啊，你会认识机缘，你会掌握到机缘。啊，科技确实带给人类灾难，但是如果应用的妥当，它也带给人类的幸福。啊，你在新加坡，我在这边讲经，你亲自能够来听。你要晓得，全世界还有多少人没有这个缘分啊？我们能不能在一个讲堂里面能够容纳几亿人？你说你能不能做得到？啊！但是我们今天利用这个科技，利用卫星广播。利用这个网络的传播，我们最保守的估计，啊，在全世界每一天听我们讲经，至少在三百万人以上。你想想，科技给我们带来的是灾难，还是给我们带来的幸福？啊，所以我们必须把自私自利这个念头放弃。啊，我们这一代能够听到，我们也想到下一代，下一代还有下一代。啊，现在的光碟如果保存的妥当。这些学科学的人告诉我，至少可以保存两百年。那么换一句话说，这两百年之内的人，如果有缘呢，都能够听到、看到。啊，所以你的心要广大，你的想法、看法就不是这样的。
啊，这是一个非常不得已的做法。啊，摄影棚里面场所小，如果我们盖个大摄影棚，里面可以容纳几千人，但是阴森的嘈杂，影响录像的效果。啊，那么现在电视台、卫星电视台挑剔。很厉害，稍稍有一点瑕疵，他这个片子他就不要了，他不接受，啊，这是逼着我们没有办法，啊，我们在像我们现在录的这个，这个这个呃，星期六讲经的这个无量寿经，卫星电视台就不接受。啊，里面的杂音太多，啊，他怕这些东西播出去，影响他们电视台的声誉，啊，他要保持他的品质，啊，所以不符合这个标准的，他也理不接受。我们是为了这个原因，所以才用了许许多多的钱。不断的来改进我们的设备，啊，提高啊我们的品质，啊，这是你一定要原谅的。许许多多的人从电这个电视，呃，这个影带里面学习，也得到很大的利益。啊，你是在新加坡，你看看从中国大陆来的这一批一批同修。你看他们的感受，他们都是从光碟。我们今天这样做，对他们原地的同学们就有很大的利益。啊，所以希望你发菩提心，发大心，为整个世界苦难众生去想。啊，那么你的。这个这个这个疑惑，我只能说到此地了。啊，那么这也是一位天津居士，他有三个问题。第一个，他说：“我是一名教师，啊，自从接触到你的法语。”方知我大半时间只是一名传授某一种专业知识的人。学佛后，除了教学生做人外，也劝他们念佛，但他们只愿当好人，不愿念佛。我该如何做？请你开始。啊，那这就好好办了。只要他愿意做好人就行了。佛是人中最完美的人。那你要做好人，你要做最好的人，要做人中最圆满的人，那你应当向佛学习。啊，如果不向佛学习呢，我们做好人呢，这个好人缺陷还是很多。啊，这个好人并不圆满。啊，他要懂得这个道理了，他就会向佛学习了。啊，做真正的好人，啊，做圆满的好人。第二个问题是学佛修心性，对于年龄大、退休的人是人是容易做到，可是对年轻人。啊，我们子女等处于竞争的社会，工作都是市场经济，那么如何叫他处理好工作和学佛的关系？啊，请你开始。学佛求的是什么？
学佛的目的何在？如果把这两个问题搞清楚了，你的问你的问题就解决了。学佛是求智慧呀、啊，究竟真实圆满的智慧。事出世间，一切事，只有智慧能解决。啊，离开智慧不能解决问题。啊，求佛的目的是什么呢？了解宇宙人生的真相。啊，你有智慧了解真相，才知道，你追求市场经济，追求财富，财富从哪里来的？你知道吗？你要不知道，盲目的去追求，求不到啊！佛在经典里面教给你发财之道啊。啊，我们今天看到这个世界上，很多富有的国家，很多发大财的人，前世修的因呐、啊，这一世得的果报啊，天下没有偶然的事情啊。事出事法里头，绝对没有投机取巧，啊，机会主义这不可能。如果这个可能，那佛在一切经里面所讲的这些道理，所讲的因果，那就可以全部推翻了。啊，佛在经上告诉我们，我们今天。一切人所需求的财富、聪明智慧、健康长寿，啊，你如果真的能依照经典的理论方法修学，这个三者都得到啊。可见的，它不是虚妄的。佛是门中有求必应呐！啊，年轻人要真正了解佛法里面有这么多好处，自自然然就来了。啊，我二十六岁接触佛法，当时。我就感到很遗憾呐，我学佛太晚了。那么这是云。年轻时候没有人把这个介绍给我，啊，要有人介绍给我，那我至少可以提早十年。我学佛的成就跟今天就不一样了啊！所以一定要让年轻人真正懂得什么叫佛法。年轻人今天不能接受佛法，是受社会一般群众的误导啊，认为佛法是消极的，佛法是迷信的。先入为主，成见在身，啊，这是造成了清净佛法的一个障碍。啊，第三个问题，中国对法轮功以定性
，但是我的亲人弟弟呀、啊，目前任恒痴迷，我多次劝告，并给他《佛法与人生》太上感应篇看，他都不理，任恒执着，亲人们都很苦恼。我是学佛的，应该怎么办？啊，那么这个就是所谓的先入为主，极端的执着。啊，这样的人能不能帮助他回头呢？答案是肯定的。你要有智慧，要有方法，要有耐心。啊，为什么呢？他有他的自尊心。啊，这些人多半是啊，倔强好强。啊，那你得要从侧面想方法去诱导他。啊，我们曾经遇到一些的个案，从法轮功转回来的人很多，转回来之后都非常好。啊，应当在不设。他的自尊心，尊重他的自尊心，慢慢去做啊！啊，有一些同修有这个智慧啊，他每天在家里面听讲经的录像带，啊，家里面人。不理会他，啊，久而久之，他说有一天呢，他没有天没有这个放录像带了，家里人就问他：“哎，你今天为什么没有放啊？”于是他才恍然明白了，他是偷偷的在学，哎，你在那里听，他也在旁边听。啊，为了面子起见，不好意思，哎，说我改变，我来学习。哎，确实有啊。啊，到机缘成熟了，他才表态。好事情啊！啊，所以很多方式啊，都可以值得我们做参考。啊，学习的要有耐心，慢慢的帮助他。啊，这个家亲眷属啊，总有一份亲情在其中。啊，我相信的时候，真的有真诚心，啊，有善心帮助他，会回头的。啊，这一位是李同修啊，他有两个问题。第一个问题，他说：“这里的池子啊，浦江由邓小平批准呢，在遵化燕山踏林啊，在河北省有一千多亩地。九三年起盖的，共有九层，在东林、西林的旁边，底层地址。”啊，地藏菩萨底层，地藏菩萨；二层呢，观世音菩萨；三层是普贤菩萨，有释迦牟尼佛、阿弥陀佛、文殊菩萨等等。一层层上去，每一层呢一尊佛，很庄严。每一层四周啊，放亡灵骨灰。啊，塔林是照新疆佛教塔林盖的。想问一下
，往生者的过灰是否能放在塔林中？如法不如法？如法。啊，这个，呃，过灰能够放在佛塔里面，塔里面供佛供菩萨，这个磁场就非常好。啊。有这种机会，不要放过。啊，这是最理想的安放骨灰之处。啊，我们在很多年前也都想到这个问题。啊，道场建塔，塔就是放放置骨灰。这个道场存亡两利呀。新加坡居士林有六十多年历史，这个道场，你看他三楼的啊，供奉牌位的这一间。每一天都有许多人在里面诵经、拜忏、超度亡灵，几乎啊都没有中断过。啊，所以亡灵牌位供在那个地方，都沾到佛法的利益。尤其这个道场，啊，这两三年来。每一天讲经，每一天念佛，都无间断。许许多多感应的事情，都不可思议。啊，这是很多同修们啊亲眼所见的，亲耳所闻。啊，所以这个如法。第二个问题，都是六根，净念相即。一佛念佛，现前当来，必定见佛。啊，这是无相念佛，这样修，不知道好不好？如法佛。这一段经文是大势至菩萨念佛圆通章里面。怕的是你把意思会错了啊！所以读经一定要正确的理解他的意思啊！这个地方不是无相念佛，与无相有相不相关。他是指导我们念佛的重要原则原理啊！什么叫都摄六根呢？就是把六根收回来，不要向外去攀缘啊！譬如我们一般人，眼贪色。看到自己喜欢的东西，总想多看几眼。啊，多摄呢，那就是叫你把你这个看呢收回来，不要看外面这些境界。啊，不是叫你不看，就是不必多看呢，一眼过去就够了嘛。何必还要多看呢？多看里面就增长贪心了嘛。啊，就起了有欲的念头了嘛。啊，耳也不要多听，舌也不要多尝。啊，六根可以接触外面的境界。
决定不能够起贪嗔痴慢，决定不能有占有、控制的念头，这叫做多摄六根呢，你的心才会清净。啊，是这个意思啊。佛菩萨教给我们，六根不要攀缘外面，应当向内去缘。啊，内是什么呢？自信呢、啊。观世音菩萨用这个方法，梵文文自信，信称无上道啊。啊，《楞严经》上所说的。那、啊、什么叫净念相即呢？这一句话是讲念佛的要领啊，净清净心，没有妄想，没有杂念，没有分别，没有执着，万缘放下，这个心是清净心的。用这个心来念呢、啊，这叫净念呐、啊。啊，换一句话说，清净心里决定没有夹杂，心里头只有一句佛号，除一句佛号之外，不夹杂任何东西。啊，我们平常开口念佛也好，啊，心里头默念也好，大声念也好，小声念也好，所以这个地方。不是讲的无相念佛，啊，他是讲念佛的总纲领、总原则。啊，无论大声小声，啊，有念佛不出声，嘴巴在动，叫金刚尺；有完全默念，都可以，决定不夹杂。相即呢，是一句接一句。不间断呢。实在说，这两句话就是西方确执里面所讲的：不怀疑，不夹杂，不间断，就是这个意思。啊，如何保持我们的念佛功夫？啊，不怀疑，不夹杂，不间断。啊，这个样子，一佛念佛，现前当来必定见佛，这是果报啊！啊，净这个都是六根净念相继，这是因呢，修这个因呢，你一定得到现前当来必定见佛的果报啊！所以这是念佛最重要的纲领啊，无论是。摄像念佛、观想念佛、观相念佛、持名念佛，都不能离开这个原则。嗯，这一位同修有三个问题。第一个，在世间人有许多非常富有的，他就非常吝啬。啊，在我们的佛法因果中，今世的财富必定是过去世在布施种种的因。既然过去世有这样的习惯性，啊，布施，为什么在过去世的习性中就不能带来今生？啊，过去世的七发财。又能带来今世，如何解释？过去的习气可以带到今生的，而且肯定带到今生。啊，他今生吝啬，不肯布施了，并不是说他过去那种布施的
，习气没有带来，而是受在这一生当中的环境的影响。这是后天的，不是先天的。先天的，啊，古人所谓是“近朱者赤，近墨者黑”，啊，他在这一生当中，生活环境对他有肯定的影响，啊，他的环境，他的周边，啊，都是自私自利。生活在这种环境当中，如果不受影响，他是菩萨，他不是凡夫，啊，那他是再来人，这是例外。如果他是凡人，他就肯定受影响。所以教育非常重要啊！啊，中国教同盟第一部是《三字经》啊，“苟不教，信乃迁”呐。故事假设，假使你没有叫他了，他的性情就变坏了。啊，为什么呢？受社会的影响，受恶的气氛影响，所以一定要好好的教导他。啊，今天世风日下，社会动乱，根本原因在教育。啊，所以现在人很可怜，家庭教育没有了，学校已经不讲伦理道德了，啊，所教的都是教你怎样自私、怎样自利、怎样保护自己，啊，由这个地方形成，所以竞争这个竞争。啊，竞争决定诱导你，你的思想方向一定是损人利己。啊，为什么呢？怎样考虑对我有利，对别人伤害，那与我不相干。啊，我就是骗他，他被我骗了，他愚痴嘛。我比他聪明嘛，我骗他是应该的嘛。现在教育教的是这个观念，有竞争，发展就是斗争；有斗争，发展就是战争。啊，有战争，今天的发展就是世界末日。我们明白这个道理啊。如果从小就接受圣贤教育，啊，中国这个两千多年来是以儒家教育为主流啊，维系两千多年的民族的文化啊，民国成立之后，打倒孔家店。啊，把中国古老固有的文化抛弃掉了，这是中国人的悲哀呀、啊！啊，日本人也是从古代向中国学习的，他还能保留少分。啊，虽然很少的一部分，这个少分对于他们国家民族就起很大的作用。二次大战之后，几乎亡国，啊，不到半个世纪他就复兴了，又是世界大国。什么原因呢？就是中国固有的那一点点文化。啊，日本人能够把中国固有的东西
落实十分之一，他就是世界上第一强国，他就是世界的领导人。这个话是真的，绝对不是假的。啊，可惜呀，他落实的太少了。啊，现在日本人对于古老圣贤的教诲是在学，深度不够。啊，这是很遗憾，但是也非常值得我们赞叹。啊，为什么呢？我们中国人不如，比不上他。第二个问题，释迦牟尼佛和陈桥如尊者的前世是忍辱仙人和割力王的关系。割力王当时是一名暴君。啊，又刀割人入仙人之肉，根据因果应该得恶报。啊，而为什么还成为佛第一个被度化的人？这是否违背善有善报、恶有恶报的因果论？因果论的道理很深。啊，希望你用心去学习。啊，郭立王各界身体，他有罪，但是他也有功。啊，他的过失害圣贤人呐、啊！啊，我们在《阿难问世佛吉凶经》里面读到。啊，在许许多多大乘经论里面读到，啊，害圣贤人，这忤逆罪呀、啊。但是你害的是什么人？如果害的真正是佛菩萨，虽然堕地狱，说老实话也划得来。地狱罪业受满之后啊，善报现前了。啊，他对释迦牟尼佛来讲，啊，对人如仙人来讲，对人如仙人有什么贡献呢？成就人如仙人的忍辱波罗蜜，圆满了。等于说，人入仙人接受这次考试啊，这次考试看看能不能忍受。如果忍受若无其事，忍如波罗蜜毕业了，没有高丽王各界身体，他恐怕还要修很久。啊，这一次啊，就帮他毕业了。把他推高了，卧薪卧薪，做了一桩好事，道理在此地啊。如果他是害一个普通的人，啊，没有就是修忍辱吧，功夫不到家的人，你杀害他。这个，这个被害的人，对你起怨恨心、报复心，那这个罪过就重了。啊，所以你要看这个对象，啊，他没有怨恨心，他没有报复心，反过来他有感恩的心，啊，因为不是你对他这种的暴行，他没有那么快成就。你帮助他提前成就了，啊
啊，这就是卧薪做了好事啊！诸位，你去细读《了凡四训》啊，《了凡四训》里头有讲到这个道理：有善心做了坏事，啊，有卧薪做了好事，啊，这个割力王各界身体啊，是卧薪做了好事。啊，所以人如仙人，感谢他。啊，我将来成佛之后，第一个度你。修行人永远生活在感恩的世界，修行人心里头没有仇敌呀。啊，侮辱我的，回报我的，陷害我的，都是我的善知识。啊，他的结果都是把修行人的境界往上提升，大幅度的提升。啊，第三个问题，佛入大涅盘是否还能回来度化众生？观世音菩萨建议久远成就的古佛啊，正发明如来，他为什么还要道家慈航，不以佛的身份回来度化更广大的众生？这个事实真相你不了解。你有疑惑，希望你深入经藏，希望你深结意趣，你就明白了。诸佛菩萨现身，不是有心的啊！我想现个什么身，那佛菩萨跟凡夫一样，为什么呢？他有妄想，他有分别，他有执着。那是凡夫啊，佛菩萨从来没有起心动念过啊！他凭什么现身呢？凭众生的感，众生有感，佛菩萨就有应，感应道教绝不失实啊！我们希望他用什么身？来度我们，他就现什么身来度啊？不是他想现什么身，我们心里头想现他现什么身，是这么个道理呀、啊？啊，观世音菩萨何尝不现佛身呢？那《普门品》里不是说的很好吗？应以佛身而得度者，即现佛身而为说法。他怎么不现佛身呢？常常现身呐、啊，无时不现身，无处不现身呐、啊。你要把心静下来，啊，心与佛的教诲相应，你就能体会到，你的心要。见到相当的程度，佛菩萨现身，你就见到。啊，最明显的例子，好像啊，过去很多人，现在越来越少了。入定呢，在定中见到佛菩萨的境界。啊，那么也有人，那比较多一点，在梦中见到佛菩萨境界，啊，定中是限量境界，啊，梦中是意识变的境界，能见到啊，啊，所以你这些疑惑，啊，是对经论理解的太少了。
。下面有一位同修法秀啊，他问的啊，他说：“你有讲过，不要太贪爱自己的身体。不过呢，要好好的利用它，来借假修真。”他说：“我懂，但是我的母亲。”不知道啊，是不明白道理啊，放不下，还是真的业障现前，老来多病痛啊。三年头啊，不是说这里不舒服啊，就是那里痛啊。我很左右为难，一方面担心，若他真有病，而我又不去理会他。觉得自己很不孝，但另一方面呢，又怕太顺从他，啊，而他的病呢，又是从妄想生的，啊，而我又真带他去看医生，啊，多吃药，那也会害了他。我真不知道如何是好。目前我对他说，只吃严重的病，啊，高血压和糖尿病的药，变好了。其他的小毛病不要去理他，只要多念佛，多做义工，便是了。这样做对吗？啊，请老师傅慈悲指教。我自己在修，还要带着一个老人一起修，真的不容易。啊，我只可以把自己懂得的告诉他。你的做法已经不错了。啊，病，我们在讲习当中。也讲，常常讲到啊，病因。总的来说，不外三大类。啊，病是在这非常非常复杂。第一类的病因是生理的，这是关于我们的生活习惯。饮食不当啊，寒暑穿着不留意啊，招惹来的病，这种病一定要找医生啊，生理的医生可以治疗。第二种病，冤冤业病，冤家债主。我们常常讲呢，有不干净的东西附身，啊，实在讲是冤家鬼魂附身，自己做不了主，所谓是神智失常。我们一般人讲呢，神经病，啊，胡言乱语，啊，冤家债主找上身了、啊。这一类的病呢，医生没办法，啊，他不属于生理的，所以学佛的人，啊，或者求神为他调节，啊，求佛求菩萨也是来求调节，调节对方接受了，他离开了，你的身体就复原。每一个人呢，冤亲债主都一大堆呀、啊。无量借来，我们跟这些众生借了多少的冤仇啊？单单是杀生、摄肉，这个业就造得重了
，我们学佛之后才知道错了，选择素食，不再吃众生肉了。没有学佛之前，谁知道呢？啊，吃众生肉一定要是吃活的，啊，自己了啥？你说这个业障多重？我没有学佛，我干过，我干的很多啊。学佛之后才明了啊，才靠恐惧啊。我把我修学的功德天天回向给他们呢，他们才不找麻烦呢。啊，为什么呢？我今天所作所为对他有利。啊，他要来找我麻烦，害我，没有人给他修功德，没有人给他回向，对他不利呀。现在对他有好处嘛，所以他就放我一马了。啊，有时候还要帮助我，就这么个道理呀、啊。冤家宜结不宜结，啊，结冤是结。第三类的病，虚业病，这个麻烦了。过去生中造作极重的罪业，它既不是冤亲债主，也不是生理的，这个事情麻烦啊。这是什么？自己造的业障太重，果报现前啊。有没有办法救呢？还是有。怎么救法呢？佛教给我们真心忏悔。断我修善，改过自新，真的，佛师门中有求必应呐。我们了解这个原则，就有办法了。啊，就知道怎么做了。啊，你仔细观察啊，你的老人啊，他这个病是属于哪一类的？啊，你用什么方法来帮助他？当然，最重要、最根本的，啊，是自己天天忏除业障，啊，断恶修善，这个不管哪一方面都有利益。啊，纵然是生理的病，那个医药也特别有效。为什么？你自己本身帮助自己。决定不造恶业，起心动念、言语造作，都要利益社会、利益众生这样就好。好，今天时间到了，我们就讲到此地。